Homicidio en segundo grado, violación de libertad condicional y robo a mano armada son algunos de los crímenes que cometió Lionel Tate. De quien hoy, en el closet del crimen, desempolvará su historia. Lionel nació el 30 de enero de 1987 en Florida, Estados Unidos con una infancia relativamente normal. El crimen que marcó su vida y su futuro se dio el 28 de julio de 1999, cuando su madre, Grosset Tate, cuidaba a la niña Tiffany Unick, de 6 años de edad. Los niños jugaban en la parte baja de la casa. 45 minutos después, Lionel bajó a decirle a su madre que Tiffany no respiraba, alegando que mientras jugaban a las luchas, ella se golpeó la cabeza, que momentos después le causó la muerte. Tras el incidente, Lionel fue detenido, declarando a la policía la misma versión que le dio a su madre, que Tiffany se había golpeado en la mesa. Lionel fue acusado por el homicidio de la niña, siendo buscada la pena máxima para un menor en la historia de los Estados Unidos, por la agonía que vivió Tiffany antes de morir. La niña recibió varios golpes por un máximo de cinco minutos, en los cuales fue pisoteada en todas las partes de su cuerpo, causándole hematomas en brazos, piernas, cuello, hemorragia interna y desgarro de hígado, además de fractura de costillas de cráneo e inflamación del mismo. Las características que presentaba eran como si hubiese sido arrojada de un edificio de tres pisos. Durante el juicio, la defensa argumentó que Tate, de 75 kilos, estaba emulando a los peleadores de lucha libre que se ven en la televisión cuando se produjo la muerte accidental de la niña. El juez del condado Broward, Joel Lazarus, dictó sentencia tras rechazar una petición de la defensa para que cambiara el veredicto de homicidios sin premeditación para que el menor no fuera condenado a cadena perpetua. El juez calificó el crimen de frío e indescriptiblemente cruel y dijo que la prueba de culpabilidad de Lionel es clara, obvia e incuestionable, respaldando el veredicto del jurado. El magistrado también negó a los abogados una solicitud de audiencia para analizar si la adolescente era capaz de entender que afrontaría prisión de por vida, si era condenado. En enero del 2004, un tribunal de apelaciones anuló su condena, basándose en su capacidad mental, la cual no había sido evaluada antes de su juicio, abriendo el camino para que Tate aceptara un acuerdo original que se le ofreció en un inicio y el cual él había rechazado, que era declararse culpable, lo cual a él le otorgó libertad con un año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. El 3 de septiembre del 2004 fue apresado nuevamente y encarcelado por violar los términos de su arresto domiciliario. Fue encontrado fuera de su casa portando un cuchillo. El 25 de mayo del 2005 fue acusado de robo a mano armada y con agresión y nuevamente violación de su libertad condicional. Por todo esto fue condenado a 30 años de prisión y actualmente se encuentra recluido en la institución correccional de Charlotte. El Closet del Crimen te agradece por haber escuchado esta terrible narración. Si te gustó el video, por favor regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CDC te deseamos una excelente noche.